to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. Whatever we get in the world, we can't survive. So, he has come as a God of goodness. He is the God of goodness and love. He is a God of goodness and compassion. He tells us in the book of Lamentation, chapter 3, verse 20 onwards. In our life journey, we do eat. We do go through sufferings like bread. We do go through struggles like drinking water. Means we are facing like we face hunger and thirst. We face all kinds of struggle. In this situation, our God who knows what's happening to us, will he keep quiet? The word of God says, The steadfast love of the Lord, The steadfast love of the Lord, Never ceases. Never ceases. His mercy is, Whether I am good or bad, He sends the rain to everybody. He sends the sunlight to everybody. His steadfast love, his unconditional love is eternal. Yes. His mercies never come to an end. We all make mistakes. We all make blunders. And the wages of sin comes behind us. The Bible says in Ezekiel chapter 18 verse 20, the man who sins experiences death. When I sin, the first thing I experience is the spiritual death. I pray, but I experience as though God doesn't listen to me. God doesn't care for me. My prayers are becoming waste. 
I'm crying. Nothing is answered. God is far from me. A kind of experience of dryness because of sin. Spiritual death. Next, we experience immediately our physical death. A lady came and told me, I lost my husband the day I sold my body to my manager. I'm telling you frankly. I lost my husband. God gave me three warnings. Don't go near the manager. He will destroy you. Your body is the temple of the Holy Spirit. I didn't listen. As I was in the room of the manager, the phone call came. My husband is serious, sick. I could not leave the manager. It took 10 minutes to come out of the room. And by the time I took my car and came back home, my husband is no more. The sin will come behind us. It will attack our body. All kinds of sickness. It will attack our family. My sin will attack my family. My decisions. It will attack the world and myself. The favor people were showing to me suddenly, they will be turned against me. The people who are kind to me become angry on me. I don't understand why. The sin, through sin, the enemy enters sin. It is terrible. The wages of sin is death. Sin brings spiritual death. Separates me from God. It becomes a wall between me and my God. It becomes a spiritual, physical death. My health moves away from me. And that which belongs to the enemy, sickness, depression, fear, worries, anxieties, becomes like drinking water for me. They become part of me. They begin to destroy me. Spiritual death. Physical death, family death, financial death. When I sin, it eats up all my finance. Suddenly, I become penniless. Even if I earn lakhs and lakhs, at the end of the day, nothing remains in me. Yes, the sin has various spaces because the ruler of sin enters and it becomes an opportunity for him to make me zero and take my soul to death, to hellfire, to make my life miserable on this earth and then take my soul to death. But the word of God says that's why the Lord says, my love is an everlasting love. And my mercy is from age to age. In the gospel of Luke, which was today's gospel, as many people were calling me and telling me, Father, we can't attend the mass in the morning. At least will you share in depth at least the gospel, at least the word of God. Jesus says in verse 1 to 7, he gives a parable. Tax collectors and other notorious sinners often come to listen to Jesus' teaching. What kind of people are coming? People who are broken. People who are wounded. People who are sinners. People who lost everything because of their sin. They are looking for 
they have no riches they have no peace they have no joy they are looking for an outlet who will give us and when they heard the word of god the word of god gives us life and spirit john 663 says like that so it is the spirit that gives life the flesh is useless the words that i have spoken to you are the spirit and the life god comes to us through the word of god and so many people came to listen to him as they were listening the word spoke to their spirit the word healed their bodies the word of jesus gave freshness to their mind a new direction to their mind yes body mind and spirit were affected by god's word that's why they were coming but this made the pharisees and teachers of religious law complained that he was associating with such sinful people even eating with them on the other hand the pharisees and the teachers who said we know the law we know the torah we know what god has spoken and given to us through the prophet moses once we say we know it when we are not open to god speaking through somebody that is the time enemy comes in order not to listen to the word it makes us to get satisfied or to justify i know it who is he to teach me i know it that law of god if that doesn't humble me to lead me to the spirit of god knowing god is different from possessing god they know the law but they did not know god it is very very important to know him i was told there was a very big dinner and then in that dinner was over and the man who arranged the dinner he called the famous singer who was there for the dinner will you come and sing psalm 23 and finish this meeting he came and sang with his melodious voice the lord is my shepherd there is nothing i shall want everybody enjoyed his melodious and the way of singing they clapped and clapped then the host realized the famous actress is also there he called her ma'am can you come and sing dance and or show act and she came joyfully and acted how the lord is my shepherd there is nothing i shall want once again great claps everybody enjoyed it then host realizing it is getting late he saw the pastor was getting up he did not know what to do he said okay pastor is getting up pastor please come and finish it he went away and said the servant of god came to the stage he folded his hands closed his eyes his spirit got into the spirit of god it is our relationship with the god will lead us to god god calls us and man comes to god to receive something from god but i 
actually God calls man. That man may have a relationship with him. Man may invest time for him. Man may enjoy the presence of God. Most of the time, man crying and telling his problems to God, he gets more tired and disturbed and he goes with that thinking he has made known his prayers to God. He has made known his heart to God but he has not known the heart of God. What the God is telling him he can't hear because to listen to God means it's a relationship. Only in relationship we will know the another. Until relationship becomes our priority, our prayer will become only monologue. I come and talk to God. In relationship, I speak to him and then I also listen to him. And this pastor came, the servant of God, he closed his eyes and he got connected with the shepherd and said, the Lord is my shepherd. He is my shepherd. He is my shepherd. Because he is my shepherd. Whatever may be the situation, he will take care. Nothing I shall want. He knows where to take care of me. To the green pastures. To the still waters. At times I may have to walk through valley of darkness. But he will never leave me. His staff and his crook will be there with me. To protect me to save me. He will prepare a banquet for me in front of my enemies and he will anoint me. Definitely his goodness, his goodness and his kindness will follow me all the days of my life. As he was praying, there was silence. The actress who received claps from the people came to the stage and said, Father, I know the psalm. You know the shepherd. Please pray for me. I know the psalm, but only you know the shepherd. Only who knows the shepherd can pray, can relate with him, can speak to him. As we speak to him, we hear him. And that's what happened. Jesus said, seeing these Pharisees, they said they know the law, but they could not relate with Jesus. Their own knowledge became became an obstacle to know God. Many times, people's talents have become obstacle for them to know their God. People's riches, people's beauty, people's knowledge have become an obstacle. That's why whenever I reflect on the word of God, the Lord tells me, Holy Spirit has come into all of our hearts and he is with us. Because Jesus has died for us. Salvation is given to all of us. So, God has come to be with us. But am I with God? 
because of the salvation jesus earned on the cross holy spirit is available for everybody but am i available to the holy spirit when i become available to the holy spirit when i move in relationship with the holy spirit relationship takes place when i invest more time for my friend for the one to the one with whom i relate i invest time i make sacrifice to be with that person i able to understand the pain and what they have said and what they have not said because i am interested in that person i participate in the struggle and pain of that person that's why prayer doesn't mean we make known our pain prayer also means to know the pain of god the tears of god the burden of god and the plan of god for me and for the world so jesus gave this people beautiful parable there was a man who had a hundred sheep and he loved all of them jesus said when he deals with the sheep he does three things it seems we read in john chapter 10 verse 3 to 5 my sheep will hear my voice the shepherd will be shouting the shepherd will give a particular sound so the every year of the sheep will listen they will hear the hearing will turn into listening when by hearing the sound they not only hear they begin to understand master is telling something this sound means we have to move this sound means we have to sit down this sound means eat this sound means enemy is coming the master gives different type of sound and the sheep understand the language of the master so when the master speaks the sheep not only hear with their ears they also understand with their mind understanding with the mind is called listening hearing turns into listening jesus said my sheep will hear my voice my sheep will understand my voice and then as they listen to the voice of their master they will also hear the voice and the noise of the enemy calling into a wrong direction and my sheep will hear my voice second my sheep will understand my voice or listen to my voice third my sheep will run away from the noise and voice of the stranger who is not the master these three things happen to sheep but jesus says though this master had 100 sheep one sheep has heard the voice of the stranger and or he did not listen to the voice of the master any one of these things has happened or it might have happened both it somebody said it when it looked its eyes it might have seen some another grass tall grass master knows there are snakes so the master turned them but this saw so green so it it will be nice to eat so when all the sheep went away slowly the sheep went to eat and the master is going ahead 99 sheep have gone now there is a place to rest and the master is counting 
and suddenly recognize one is missing his heart is broken his heart is wounded number 1 he goes to search for the sheep because it is god's nature it's the nature of love that cannot afford to see to lose any one of his children god is after us knowing everything of us why because it's god's nature john 3:16 says god so loved the world that he sent his only son that not a single one should perish but everyone should have life he is running after us because it's god's nature so the master is running behind that sheep which has gone which is lost second the master is running after the sheep which is lost because he knows without the master the sheep will not know where the food is the sheep will not know where to go no direction no food no direction and the master knows without the master the sheep will have no protection does you know where where in which direct from which direction lion or thieves are going to come and take it and go away without the master the sheep doesn't have that direction how to go way it doesn't know the way when the master saw the agony and pain of the sheep in his heart he forgot about himself he forgot the hurt this sheep why did it go away there is no time to think of how the sheep has disobeyed or hurt the master's pain of the pain of the sheep became his pain and that became stronger so he could not keep quiet he's now like a mad man he's running after it that's why we read in hebrews 2:18 because he himself has suffered he is able to understand everyone who are going through the pain that's why psalm 34:18 says he is close to the broken hearted today have you gone away from the master lost your way you are held up somewhere else your mind is sold somewhere else your body is in certain type of sin and your life is caught up into certain evil habits and you are lying somewhere else and you are crying for help remember your pain there is someone who feels your pain that's why he said all those who are tired come to me i understand you yes he runs after the last sheep because that is first it is his nature second it knows the sheep cannot lead itself third the master knows the more he delays the is the more danger will be for the sheep because there is an enemy eternal enemy evil will come and after him and destroy him and the one who led him away from the master he is led him in order to destroy him and the purpose of jesus coming into the world to save the world will be a failure it is his mission it is for that he came now when he hears the sheep is no more he hears the cry of the father 
he runs. I should fulfill that mission of the father. He is running for the sheep. He is running for the sheep. Today, the same Lord is looking at you and me. We are called to have fellowship, to have a relationship with him. The Holy Spirit of God is calling us. Don't just come and pray to him. You are called, you are created, not only to make known your pain and your cry to him, definitely you can do, for he is our father, he is our God, he is our savior. But we are created for much more than that. Jesus said, without me, you cannot live. You will perish. God is calling us for intimacy. God is calling us for goodness. To share in him. To hear his voice. To listen to his voice. And to say no to the voices and noises around you. And be with the master. My dear friends, the noises of the world is so terrible. If Jesus said, if higher purpose have to be part of your life, if the Lord's love, Lord's spirit, Lord's anointing has to be part of your life, you have to give up the lower desires, lower things that can give you identity and hope. By holding on to the Lord, giving your heart to a lower thing, you can't hold on to the higher thing. A mother told me that when my second son did not go to the college, and when I saw he was drinking, but at the same time, he was helpful to my husband in the factory. So I left him. I realized my elder son is studying well, but my second son is becoming angry, become violent. I told myself, maybe he is in the factory. He is getting angry, he is tired. My elder son, he studies, it's okay. I kept quiet. Then I noticed my elder son speaks vulgar language. I was a little disturbed, but by the time I could not correct him, I was afraid of him. Then I noticed he became a drunkard. I had to go and bring him, search for him that night. Soon I realized I lost him. He is beyond depression. Every day he drinks. He steals the money. He destroys the company. And his father is afraid of him. So the father said, close down the factory. At least something we will get back. The factory is closed. We have lost the son. We have lost ourselves. We have lost peace. We have lost our family. Many of us don't. We notice something in us that pulling us away from the Father. We hear the noise of the enemy. Immediately, we have to cut off that noise. Cut off the relationship with the enemy. Cut off that which hurts my God. Is there anything in me that pulls me away from my God? Is there anything in me that hurts the one who loves me? The master is running after the sheep. Today, God is running after you and me.
kneel before us kneel before the eucharistic lord raise your hands and call upon him daddy we come we come to you with a broken hearted not because that we are broken we come to you because we understand your love your love is deeper than our lives we have destroyed our lives we did not bother about our lives but you love us you love our lives you are more than our lives lord when we did not care for our lives still you care for me and my life lord when you came back the 99 sheep when the master left the 99 sheep and running after the one sheep the 99 sheep also were running behind the master yes when i move away from god my whole community suffers with me my whole community runs after me my whole community goes through hunger pain and suffering lord i am returning to you help me to know me help me to know myself thank you lord thank you for your goodness thank you for your kindness god gives his people hope if we believe in his word is that to help my every tears his hands will wipe away God gives his people hope God gives his people strength when our strength with us when our steps are faltering us god keeps us way and strength god gives his people love god gives his people peace Hallelujah 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 Master you know where i am lying master you know how the wages of sin is death is destroying me spiritually emotionally physically family wise economically lord i have gone away from you but your goodness has not gone away from me i move my sin moved me away from you but your goodness brings you back to me thank you lord thank you for your grace thank you for your goodness thank you lord surrender your life to him bow before him and return to him 
throw away all that hurts your God. Jesus said, I'm the vine, you are the branches. If you have to bear the much fruit, I have to cut up some of your branches that have become wild. Wild branches can't bear fruit. To grow big is not the purpose of the wine treasurer. To become beautiful is no. The purpose of wine is to bear fruit. Only in you I can bear fruit, Lord. Having become wild, having desired to become beautiful, having desired to spread everywhere, if I have become fruitless, Lord, chip off, cut off my branches, Lord. Prune me, Lord, that I may bear fruit. I may fulfill your purpose in my life, Lord. Devani Priyamayina Pittalara Mana Devadi Devudu Mana Loni Samasthamunu Yerigiyu Mana Ni Preminche Tandriga Devuduga Kapariga Unnadu Eros Vishishamlo Luka Padihena Vadhyayamu Vachanamulu Yenimidu Nundi Chadvena Ikkada Okastri Viluvayina Bangaram no mutim no pandin di unade. Kani, they would do amen and ami. Ame chetilo itchina abiluina danane. Kedo karna balana. Kedo jivetum la jarinan do balana. Then any mukema ina dani kapadali. Ane dani marichupoi. Leni pony dani ki. Mukitumichi, a bilvaina than Nikol Poindi. A pudame, Rudem Lovuna Bada, Vedanalu, Chapelinidi. Oh no, Astri Ventane Tanulo Ame Telisconindi. They would do Nanunami itchina. A bilvaina than any. Chikatilo Kolpoyano Adiakara Padipoyanado Nake Teletaledu Oh no Iloka Palavatu and Adistanapodu Naloni Vilvaina than Nicol Potanani Naka Teledu Ocatalini Ocavecti Pelachiad Ieni Urive Si Chamba Potanar, Adir, Nikim Chivariga, Yedena, No Pondala Everena Chodala, Maman Chodali, A Mantis Conucher, A Maton in Cotis Mata Dali, Police Lander Dura my Poyer, Ventane, Amma Chivulanu, Kundunu, Kurikiva Shad, Ame Arichina Dani Vini, Police Low China Patukonar. Murguda, Chanipota, Munupugude, Nik Buddileda, Kanatalini Evadena Chestara Apude, I am a note in a poor nadu, I am a note in undi, Talini Braille Paitak of Chennai, Chetalo Raili. Nin Chenna School of Unapudu, Chenna Vadiga Unapudu, Pencil Rabranda Tis Convechinapudu. Patramga tisconi lopula petconindi. Is a tapu and in a kitchapaled. Nino School nundi, friends backs nundi, dabutis convechinapuru. School cupoconda, snaithuluto trigi. Dungatan and tisconi, dabu bangaram with tisconapuru. A man and a pro science in the Amyamma Kadu. Nathmanu. Na Jivitani Nasanan Chisina Satane Nina Pratukuta Kamundu Ame Pratuku Kura than Nad. Oh no. Yes, three. Viluvaina than any. 
చీకటిలో తొల కోల్పోయింది నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు నీకిచ్చిన వెలుగును భద్రంగా కాపాడుకోవాలి లేకపోతే నీకు పెర్మిషన్ లేకుండా చీకటి నిన్ను ఆవరించను ఆ చీకటిలో నీవు ఏం కోల్పోతున్నావో నీకే తెలియదు ఎంతోమంది స్నేహితులతో వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడతామని మాట్లాడతాం స్నేహితులతో కలిసి ముచ్చుడు చేసుకుంటామని మాట్లాడుకుంటామని ఎవరెవరినో కూర్చి మాట్లాడి నింద అవమానమును పొందుకుంటారు పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చిన అభిషేకమును కోల్పోతారు లేనిపోని మాటలు పలికి ఎంతోమంది స్నేహితులతో ఏదో ఊరుకనే మజా కోసం సంతోషం కోసమని త్రాగుటకు మొదలుపెట్టి సిగరెట్ మద్యపానానికి బానిసులు అయిపోతారు కొందరు ఏం డ్రగ్స్కు బలి అయిపోతారు ఎవరో ఒక అమ్మాయి నవ్విందని ఇక ఎవడో ఏమో చెప్పాడని నా గుచ్చి గొప్పగా చెప్పాడని వాడు వెంట వెళ్ళి ఆమె వెంట వెళ్ళి ఈ లోక స్నేహమని కామ పిచాచునకి ఎంతో మంది బలి అయిపోతున్నారు ఆరంభంలో అది మనకు తెలియదు అది సంతోషమిచ్చినట్లు శారీరానికి సుఖం ఇచ్చినట్లు కానీ చివరిగా అది పాము వలె నిన్ను కాటువేయనని సిరా గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చదువుతున్నాం రెండవ వచనం పాపం నీ వెంట వచ్చును అది పాములాగా నేను ఒక్కరోజు కాటువేయను ఆమె ఇప్పుడు తన దేవుడు నుండి పొందుకున్న నాణేను కోల్పోయింది విలువైనది కోల్పోయింది కానీ ఆమె వెంటనే కొన్ని కార్యాలు చేసింది ఏమిటిది వెంటనే దీపాన్ని ఆమె ముట్టించింది రెండవది బ్రూమ్ తీసుకొని మొత్తము ఊడ్చుటకు వెదకుటకు మొదలు పెట్టింది ఊడ్చింది వెదక్కింది కన్నీరు కాచి వెదకింది అప్పుడు ఆ కోల్పోయినది ఆమెకు మళ్ళీ దొరికింది కుమార కుమార్తె నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు నీకిచ్చిన విలువైన దేవునితో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయావా నీ ఒక్కొక్కరి మధ్యలో ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోయావా నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి ఆమె భర్తతో ఉన్నది కానీ భర్త భార్య ఇద్దరు మాట్లాడరు ఆ వ్యక్తి నార్త్ ఇండియాకు వెళ్ళాడు మాట నేను పోతాను అంతే ఈమె ఒకతే ఇంటిలో ఉండాలి ఆమె తినిందా ఏదేం జరిగిందా లోకంలో స్వార్థం చాలా భయంకరంగా ఉన్నప్పుడు ఏదో నా స్నేహితునితో కలిసి గుడికి వెళతానని భర్త వెళ్ళిపోయాడు మాట వెళ్ళినది గుడికి కానీ ఇంటిలో ఒక దేవత తన భార్య ఉన్నది దేవుడు ఆయమేను నాతో చతపరిచాడు అని సత్యం మర్చిపోయినప్పుడు ఆయన జీవితం చీకటియే ఎంతోమంది ప్రజలు రకరకమైన చీకటిలో పడి ఉన్నాము వెలుగును ముట్టించుకోవాలి అవును ఆ వెలుగే దేవుని వాక్యం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట ఐదవ వచనం పలుకుతుంది స్వామి నీ వాక్కు నా పాదాలకు దీపం త్రోవకు వెలుగు అని కుమార కుమార్తె ప్రభుని సన్నిధిని కోల్పోయి ప్రభుని ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయి ప్రభుని అభిషేకమును కోల్పోయి నీ జీవితం అంతా చీకటిగా ఉన్నదా దేవుడు నీకిచ్చిన శాంతిని సమాధానమును కోల్పోయావా ప్రభు పలుకుతున్నాడు నా వాక్కును పట్టుకో రేయుం పవలు చదువు నా వాక్కును చదువగా చదువగా నీకు వెలుగు దొరకను చాలామంది దైవజనులు కూడా 
వారు వినేవారుగా ఉంటారు కానీ జీవితంలో వెలుగు పొందరు సాతాను వారు మనస్సుని బంధిస్తాడు ఎలా తెలుసా దేవుని వాక్కు మీద ఏ ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చేస్తాడు వాళ్ళు పని పని అని వెళుతారు ఏదో ఏదో ఒక రకమైన లోకపు పిచ్చు స్నేహం పిచ్చు సంతోషం అని తిరుగుతూ ఉంటారు కానీ వాక్యమును పట్టుకోరు కనుక వారి జీవితం వెలుగులేని జీవితంగా మారిపోతుందని జస్వీట్ ఫాదర్ పలికారు ఈరోజు దేవుని నమ్ముతున్న బిడ్డల జీవితంలో చీకటి ఉండుటకు మెయిన్ కారణం ప్రభుని వెదక్కి వెళుతున్న వారు ప్రభు ఏమి కోరుతున్నారని వినుటకు రెడీగా లేదు దేవుని వాక్యాన్ని వినేవారు అది బాగుందని చెప్తున్నారు దాన్ని లోపల తీసుకొని పోయి ధ్యానించుటకు టైం లేదు వారికి మనస్సు లేదు ఎందుకంటే దుష్టుడు విడ వదలడు దేవుని వాక్యమును సొంతం చేసుకోవాలంటే అది ఒక్క యుద్ధం లాంటిది అది దుష్టునితో యుద్ధం చేసి ప్రభుని వాక్కు ఇచ్చే సత్యమును అభిషేకమును పొందుకోవటం అది ఒక పిలుపు కానీ చాలామంది వాక్యం వింటారు కానీ ఆలకింపరు ఆలకించిన వారే దుష్టుని స్వరమును విని దూరం చేసుకుంటారు ఈరోజు వాక్యం వినుటకు ఎక్కడెక్కడో వెళ్తారు చాలామంది వారు బాధలను ప్రార్థనా మీటింగ్ లోపల వారు దాచిపెడతారు ఒక ప్రేయర్ మీటింగ్కి వెళ్ళినా లేక ఎక్కడైనా పోయినా హాయిగా ఉండును ఏదో పాటలు పాడినా బాగుండును కానీ తన గాయాలను బాధలను తెరచి స్వామికి చూపించి అయ్యా నేను ఇలా ఉన్నాను ఏం కారణం నేను ఏం చేయాలి నువ్వు మాట్లాడు నువ్వు నాకిచ్చే సందేశం ఏమిటి అని వాక్కుతో వారు మాట్లాడాలి మా వాక్య వాళ్ళతో మాట్లాడాలి ఆ ఇద్దరు మధ్యలో సంబంధం ఏర్పడాలి అప్పుడే వాక్కు జీవమగును ఆ స్త్రీ వెలుగును ముట్టించి చాలా జాకరుకులై ఆ వెలుగు ఆరిపోకుండా అన్ని చోటల్లో చూసుకుంటూ పోతుంది వాక్యం అనే వెలుగుని ముట్టించిన మాత్రం సరిపోదు ఆ ఇల్లు మొత్తము తిప్పాలి ఇల్లు మొత్తము చూడాలి రెండవది ఆ వెలుతురుని ఆ ఇల్లు మొత్తం నింపి తను తాను వంగి ఆ భూమితో తుడిచుట్టకు మొదలుపెట్టింది వెదక్కుట్టకు మొదలుపెట్టింది ప్రతి నరుడు తాను తన సంతోషంను ఎక్కడ కోల్పోయాను తన సమాధానము అభిషేకము ఎక్కడ కోల్పోయాను ఎందుకు నేను ఖాళీ పాత్రముగా ఉన్నాను ఎన్నాళ్ళు ఈ ఖాళీ పాత్రముగా ఉంటాను దానికి కారణం ఏమిటి అని మనిషి ఎప్పుడు తన్ను తాను అడుగుటకు దాన్ని తనలో వెదక్కి కనుగొనుట ఆరంభిస్తాడో అప్పుడే దాన్ని పొందగలడు భక్తి నీకు ముక్తి ఇవ్వలేదు భక్తి ముక్తి ఇవ్వాలంటే భక్తి నిన్ను నీవు ఎవరని నీకు చూపించాలి నీవు దేనిని ఎక్కడ కోల్పోయావు ఎందుకు దేవుని బిట్ట అని పలుకుతున్న నీలో దేవుని అభిషేకం లేదు దేవుని సంతోషం లేదు ఎక్కడ కోల్పోయావు ఆమె వెదక్కింది ఆమెకి ధైర్యం ఉండింది ఎందుకంటే ఎట్లయినా కోల్పోయిన దాన్ని పొందాలనే ఆమెకి తప్పన ఉండింది ఎవరెవరు ఈరోజు దేవుడు నాకిచ్చిన విలువైన ముత్యమును నేను కోల్పోయి ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పుడు దేవుడు ఇంకొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు మొదటిగా ఎవరు దాన్ని పొందగలరు అయ్యో కోల్పోయానే విలువైన దాన్ని కోల్పోయానే అని బాధ వేదన లోపల కలగాలి ఉన్నతమైన దాన్ని యజమాండ్రి నాకు ఇచ్చారు కానీ నేను ఖాళీ పాత్రముగా ఉన్నానే ఆ బాధ ఆ నొప్పి లోపలికి రాలేదంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు దాన్ని నువ్వు పొందలేవు 
ఆ హృదయ వేదన ఉండాలి ప్రభు లేక ఎన్నాళ్ళు జీవిస్తా ప్రభు అభిషేకం లేక నా జీవితం ఏమవును ఇది ఒక జీవితమా ఏ సన్నాడు మొదటికి మొదటిగా చేయవలసింది మొదటిగా చేయి లేకపోతే వెనుక ఉన్నది నీ తల మీద కూర్చొని ఉండను అవును ఉన్నతమైన దాన్ని సంపాదించుకోవాలంటే కింద ఉన్న దాన్ని మాంసానికి చెందిన దాన్ని వదిలిపెట్టాలి ఇది కూడా పట్టుకుంటాను అది కూడా పట్టుకోవాలంటే రాదు ఉన్నతమైనది నీకు సొంతం అవ్వాలంటే నీచమైనది కింద త్రోసి వేయాలి నేను దాన్ని విడిచిపెట్టాలి కండను మూసుకొని ప్రార్థించుకుంటా నాలోని సమస్తము ఎరిగి నన్ను వెదక్కి వస్తున్న ఏసయా నీ వాక్యమనే వెలుగును ఇస్తున్నావు నా హృదయాన్ని వెదక్కుటకు నీ ఆత్మను నాకు ఇస్తున్నావు నీ వాక్కుతోను నీ ఆత్మతోను నీ నన్ను తెలుసుకొని నన్ను నీ వెలుగుతో నింపుకొని కోల్పోయిన నీ సన్నిధిని నీ సంతోషమును నీ సెలువులో సంపాదించిన రక్షణమును నేను మరొక్కసారి సంపాదించుకున్నట్టు నా పాప మలన కోల్పోయిన నా కుటుంబాన్ని మళ్ళీ నేను సంపాదించుకోవాలి నా పాప మలన కోల్పోయిన ఆరోగ్యాన్ని మళ్ళీ సంపాదించుకోవాలి నా పాప మలన కోల్పోయిన కుటుంబ స్నేహమును నేను మళ్ళీ సంపాదించుకోవాలి నా ఆత్మ వెలుగుతో వెదక్కి నిన్ను పొందుకున్న నీవిచ్చిన దాన్ని పొందుకోవాలి ఆ వరము ఆ కివుమయ్యా స్తోత్రనాయన మాలోని సమస్తము ఎరిగి కూడా మమ్ము వదలకుండా మమ్ము ప్రేమించే ఏసయా నీకు స్తోత్రం మోకరించే ఏసయాకు మిమ్మల్ని అర్పిస్తారా ప్రభు పిలుస్తున్నారు మరి అమ్మ తెలియనా నీ స్త్రీ తెలిసి తెలియక పాపములో బలహీనములో పడిపోయి అన్నీ కోల్పోయింది కానీ ధైర్యం తెచ్చుకొని ఏసు చందకు తిరిగి వచ్చింది ఎండిపోలేదే నీ ప్రేమ సమస్యపోలేదే నీ కరుణ అవును ఆ స్త్రీ నీ పాదముల చందకు తిరిగి వచ్చింది మళ్ళీ జీవమును పొందుకొనింది కోల్పోయిన నిన్ను సంపాదించుకొనింది ఏసు పాదములను పట్టుకొని కన్నీరు కార్చి అయ్యో ఈ పెదవులతో ఎంతోమంది పురుషులను వాళ్ళకు ముద్దు పెట్టి పాపం సంపాదించుకొని నన్నే కోల్పోయాను ఇప్పుడు నీ పరిశుద్ధ పాదముల చెంద ఆ పెదవులను అర్పిస్తాను ఈ వెండ్రుకలను అర్పిస్తాను నా జీవితం సమస్తమును అర్పిస్తానని ప్రభువా నేను కూడా తెలిసి తెలియక నీవిచ్చిన దేనిని కోల్పోయాను నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు అయినను నీవు నాకు అవకాశం ఇచ్చి నీ వాక్యంని ఇస్తున్నావు ఈరోజు నీ ఆత్మని ఇస్తున్నావు నీవు నాలోని సమస్తమే ఎరిగి కూడా నన్ను నీవు సిగ్గుపడలేదు నా కూర్చి సిగ్గుపడలేదు నన్ను నీవు వదలలేదు నేను కూడా తిరిగి వస్తున్నానయ్యా నీ వెలుగును పట్టుకొని వెదక్కి కోల్పోయిన నిన్ను నేను సంపాదించుకున్న భాగ్యం నాకు ఇవ్వమయ్యా నీ ప్రేమకు స్తోత్రం నాలో నీ సమస్తం ఎరిగి కూడా నన్ను వదలలేదే నువ్వు నన్ను వదలలేదు నేనెందుకు నన్ను వదలాలి పడిపోయి నన్ను మళ్ళీ లేస్తాను మళ్ళీ నిన్ను సంపాదించుకుంటానయ్యా 
ఎండి పులేది ప్రభు నీదు కరుణా సమస్య పోలేది ప్రభు నీదు ప్రేమ ప్రతి ఉదయము నిన్ను వేదకు వారికి కుమ్మరించేదవు నీ ప్రేమను వచ్చినప్పుడు నీవు ఊరుకొని ఉండావంటే దుష్టుడు నిన్ను చంపేస్తాడు నిన్ను సీరో చేయటకు మునుపు ప్రభు సన్నిధి పరిగెత్తిరా నీ జీవితం చీకటిగా ఉన్నప్పుడు నీవు జాగరుకులై ఉండలేదంటే అమ్మావసలోనికి నిన్ను లాగుకొని పోతాడు ఇది దేవుని అనుగ్రహ సమయం కృపా సమయం ఎక్కడ కుమారా కుమార్తె ఆడుకుంటున్నావో ఎటువంటి చీకటి నిన్ను లాగుకొని పోయింది ఇది కృపా సమయము గుడ్డివాడు చీకటిలో చిక్కుకొని నేను 
ఆయన్ని వెదక్కి యేసు వస్తున్నారని విన్న వెంటనే యేసు తాబీదు కుమారా నాపై కరుణించని ఏడ్చాడు ఎంతో మంది ఆటంక పరిచారు నోరు నోరు మూసుకొని ఉండన్నాడు కాని ఆయన వెలుగు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను ఎట్లయినా నా చీకెట్టింటి పైటక్ రావాలని మళ్ళీ మళ్ళీ పిలిచి యేసుని వెలుగును పొందుకున్నాడు స్వస్థతను పొందుకున్నాడు కుమారా కుమార్తె దేవుడు నీకిచ్చిన ఆరోగ్యమును ఎక్కడ కోల్పోయావు ఆశీర్వాదమును అభిషేకమును ఎక్కడ కోల్పోయావు దేవుని గాయపరిచే ఏ అలవాట్లు ఏ మాటలు ఏ జీవితము స్వభావము నీలో ఉన్నది ఎన్నాళ్ళు ఈ చిక్కటిలో ఉంటావు దేవుడు నిన్ను వెదక్కి వస్తున్నాడు ఇది కృపా సమయము నీవు పరిగెత్తి వెళ్ళు ఏసు నీ వెలుగును పొందుకో రేయం పవలు నీవు ఎప్పుడు వ్యాధితో ఉన్నావో అప్పుడు ఇరవై గంటలు కూడా రెస్ట్ తీసుకుంటావు రోజునకు అవును ఎందుకంటే నీ దేహం మళ్ళీ శక్తిని పొందుకోవాలి నీవు ఇరవై గంటలైన వాక్యం పట్టుకోవాలి వాక్యం నీ ఆహారముగా మారాలి దాని మీద దాహం నీకు ఉండాలి నీకు వాక్యం మీద దాహం లేదంటే నీవు ఎప్పుడో ఎక్కడో కట్టపడిపోతున్నావు ఎక్కడో సాతాని చేతులు లాగుకొని పోతున్నావు నీలోని హృదయం దేవుని వాక్యం మీద దాహం కొను వరకు నీవు లెవ్వలేదండి తయారు చేయలేదండి నువ్వు మంజ మీదనే పడిపోతావు మనిషి ఇరవై గంటలు రస్ తీసుకొని మందు తీసుకొని బయటకు వస్తాడు అనారోగ్యం నుండి నీ ఆత్మ ఎక్కడెక్కడో లాగుకోనేది దేవుని మీదికి రావాలంటే ఈ వాక్యం అనే మందు వాక్యం అనే రస్ట్ మాత్రమే వాక్యంలోని పొందే రస్ట్ మాత్రమే నిన్ను ప్రభుని చవిచూచే ప్రభుని ప్రేమను చవిచూచే కృపణి కిచ్చను ఇది కృపా సమయము ప్రభు ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఆ గుడ్డి వాణితో కలిసి నీవు కూడా ఏసు నాపై దయచూపమని ఏడవము ఆయన వెలుగును పొందుకో జీవం నీది నీవు చనిపోవుటకు పిలువపడలేదు నీవు జీవించుటకు నీవు చేతులు పైకి లేపినా ఏం అద్భుతం జరగకూడదు అదే నీ జీవితం ఉన్నతమైన నీ పిలుపును పొందకుండా ఎక్కడ ఉంటున్నావు మిగిలినదంతా అది జీవితమా ప్రభు పిలుస్తున్నాడు మనల్ని అర్పిస్తాం దావిదు తనయా దయ చూపుమణి ఏడుస్తున్న గృడ్డి వాడు నేనేనయ్యా కటి నుండి వెలుతురు లోనికి నడుపు నన్ను యేసునాదా నడుపు నన్ను యేసునాదా శరణము 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 ఆలేయా 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 స్పిరిట్తో నీవు నన్ను వెదక్కి 
నన్ను కనుగోటానికి వస్తున్నావో అదే స్పిరిట్ తో నేను నిన్ను బతక్కి నిన్ను సంపాదించుకున్నట్టు ఆశీర్వదించయ్యా నేను పాపి అని ఎరిగినను నన్ను వెదక్కి వస్తున్నావే నాలో ఏమి కనుగొన్నావో అల్లెలుయా హలెలుయా హల్లెలుయా హలెలుయా అలమాడుచున్న నన్ను వెలిగింపచేయ వాక్యమనే వెలుగుడు వసగుచున్నావే హలేలుయా హలేలుయా ఆత్మను మాకు నిండుగా వసగుమయ్యా నీ ఆత్మతో నింపడి నీ ప్రేమలో నిన్ను ప్రేమించుటలో ప్రేమ వ్యక్తిగా మారుటలో దీవించయ్యా సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మనమందరిని ఆశీర్వదించి కరుణించి కాపాడు దుర్గాక మే ఆల్ మై టీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ద ఫాదర్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్